குறிப்பாக எந்த இடத்தில் கணக்கெடுக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனால் எவ்வளவு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க வணக்கம் சலா அதாவது தஞ்சாவூர் என்பது பாரம்பரிய மிக்க ஒரு நகரம் இது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மாமன்னன் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இருந்து மழை நீர் சேகரிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அடிப்படை வசதிகள் நிறைந்த ஒரு பகுதி இந்த பகுதியை சுமார்ட் சிட்டி என்ற பெயரில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்த அதிமுக அரசு முயற்சி செய்து வருகிறது இதற்கு எதிர்கட்சியான திமுக தொடர்ந்து கடும் கண்டனங்களை தேர்தலுக்கு முன்பே தெரிவித்திருந்தது ஏனென்றால் சுமார்ட் சிட்டி என்ற பெயரில் தஞ்சை நகரில் பல்வேறு இடங்களில் மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடங்களை வீடுகளை இடித்து தரைமட்டமாக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது எனவே இந்த திட்டத்தை கைவிட்டு மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்து வருகிறது இந்நிலையில் தான் தற்பொழுது வந்து தஞ்சை மேல அலங்கம் முருகன் காலனி தெற்கடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இரண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட வீடுகளில் அதிகாரிகள் கணக்கெடுப்பு பணியை செய்திருக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்று அந்த வீட்டில் யார் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ற அந்த வீட்டில் தற்பொழுது யார் வசிக்கிறார்கள் என கணக்கெடுத்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் இந்த வீடுகளை காரி செய்ய வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகள் கூறியிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே அந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் மூன்று தலைமுறையாக அந்த பகுதியில் அவர்களுடைய தாத்தா பாட்டி அப்பா அம்மா காலத்தில் இருந்து அந்த பகுதியில் தொடர்ந்து வசிக்கிற தற்பொழுது தஞ்சை மாநகராட்சியினுடைய பிரதான பகுதிகளில் இந்த குடியிருப்புகள் இருக்கிறது மேலாளங்கம் செக்கடி முருகன் காலேஜ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மட்டும் இரண்டாயிரத்திற்கு மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் இருக்கிறது இதே போல் இதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய அதாவது தொம்பன் குடிசை வரை பகுதிகள் வரையிலும் சுமார் பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குடிசைகள் இந்த திட்டத்திற்குள் வருகிறது எனவே இந்த பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட குடியிருப்புகளை அகற்றக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே இங்க வசிக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் இருப்பிடத்தையும் இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கிறது எனவே அவர்கள் மிகப்பெரிய வேதனையோடு கொந்தளிப்போடு இருக்கிறார்கள் பல்வேறு போராட்டங்களிலும் அவர்கள் ஈடுபட்டு வரக்கூடிய சூழலில் இன்றைய தினம் தங்கள் பகுதி காலியாகி விடுவோம் தாங்கள் எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் மக்கள் அதிகாலை ஆறு மணியில் இருந்து அந்த பகுதியில் கூட்டம் கூட்டமாக கூடியிருக்கிறார்கள் இதனால் அந்த பகுதி மிகப்பெரிய பரபரப்பாக நிலவியது இதையடுத்து தஞ்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் டி கே சி நீலமேகம் அந்த பகுதிக்கு தற்பொழுது வந்திருக்கிறார் அந்த மக்களை நேரடியாக சந்தித்து அவருடைய குறைகளை கேட்டு மனநிலை பெற்றிருக்கிறார் அதாவது மக்கள் மூன்று தலைமுறையாக இங்கு வசித்து வருகிறோம் தங்களை காலி செய்ய செய்யாமல் தாங்கள் இதே இடத்தில் இருக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மக்கள் கண்ணீரோடு கோரிக்கை வைக்கக்கூடிய காட்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே அந்த மக்களை சந்தித்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் தங்களுக்கான கோரிக்கைகளை ஏற்று உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் அவர் உறுதி அளித்திருக்கிறார் அலெக்சாண்டர் மாற்று இடம் தருவதற்காக அதிகாரிகள் என்னென்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்காங்க தற்பொழுது வந்து அதிகாரிகள் வந்து இந்த வீடுகளுக்கு சென்றவர்கள் வந்து கணக்கெடுத்ததோடு தாங்கள் வந்து தஞ்சை நகரத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாத புற பகுதிகளில் ஏதோ ஒரு இடத்தில் தங்களுக்கான இடவசதி செய்து தருவதாக அதிகாரிகள் கூறுகிறார்கள் ஆனால் இந்த பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் ஏழை எளிய மக்கள் அன்றாடம் கட்டு கட்டுமான பணிகளுக்கு மார்க்கெட் உள்ளிட்ட கடைகளுக்கு மற்ற நகரத்தில் உள்ள கடைகளில் வேலை செய்யக்கூடிய கூலி வேலை செய்யக்கூடிய மக்கள் இவர்கள் இந்த பகுதியில் இருந்தால் மட்டும்தான் அவர்கள் அந்த வேலைக்கு செல்ல முடியும் தஞ்சை மாநகரத்தை விட்டு புற பகுதிக்கு சென்றால் அவர்கள் இந்த பகுதிக்கு வேலைக்கு வர முடியாது பணிக்கு வர முடியாது ஏற்கனவே தற்பொழுது பள்ளிகள் தொடங்கியுள்ள ஒரு காலம் இந்த பகுதியில் உள்ள அந்த மக்கள் அந்தந்த பகுதிகளில் தங்கள் குழந்தைகளை இந்த கல்வி ஆண்டில் சேர்த்து மாணவர்கள் பள்ளிக்கு சென்று ஒன்று இரண்டு நாட்கள் மட்டுமே ஆகியிருக்கிறது இந்நிலையில் வீடுகளை காலி செய்து அப்புறப்படுத்துவதால் தாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்ற கேள்வி எழுப்பியதோடு தாங்கள் பல தலைமுறையாக இருந்து வருவதால் பல லட்சம் மதிப்பான வீடுகளை கட்டியிருக்கிறோம் குடித நீர் இணைப்பு மின்சார இணைப்பு ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் தங்களுக்கு இருக்கிறது எனவே தங்களுக்கு பட்டா வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இதனை கேட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினரும் இந்த பட்டா வழங்குவதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதோடு இந்த பகுதி பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு காங்கிரீட் வீடுகள் கட்டி தரவும் முயற்சி எடுக்கப்படும் என்றும் ஆனால் இந்த சுமார் சிட்டி திட்டத்தில் மிகப்பெரிய ஊழல் முறைகேடு நடப்பதாகவும் இந்த ஊழல் முறைகேட்டில் செய்வதற்காகவே இது போன்ற திட்டங்களை அதிமுக அரசு செயல்படுத்துவதாகவும் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் எனவே இதிலிருந்து மக்களை காப்பதற்காக மக்களோடு கரம் சேர்த்து போராட தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் தகவலுக்கு நன்றி அலெக்சாண்டர்
டெல்களை தஞ்சை மாநகரில் ஸ்மார்ட் சிட்டி என்ற பெயரில் பல்வேறு இடங்களில் வீடுகளை இடிக்கும் பணிகள் கணக்கெடுத்து வருகின்றனர் வசிக்கக்கூடிய வீடுகளை காலி செய்துவிட்டு பொதுமக்கள் எங்கு செல்வது என்று தெரியாமல் தவித்து வருகிறார்கள் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் அலெக்சாண்டர் வழங்குவது கேட்டோம் தொடர்ந்து மற்ற செய்திகளை பார்க்கிறார்